வணக்கம் உண்மையிலே நம்ம வரக்கூடிய குரூப் டூ தேர்வுக்கு வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் தங்களா ஜூன் ஒன்னிலிருந்து ஃபோர்த் வரைக்கும் சரிங்களா அந்த சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் செய்தித்தாள்களில் வந்த நிகழ்வுகளுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த கேள்விகள் அப்படிங்கிறத இந்த தொகுப்புகள் அப்படிங்கிறத தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட்டில் வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதாவது வந்து ஒரு மாணவருக்கு எதெல்லாம் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடியதோ அதிலிருந்து மட்டும்தான் வினாக்கள் வந்து பெரும்பாலும் கேள்வி கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்டெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறத காட்டிலும் கூடுமான வரைக்கும் உங்களால் டெய்லி பேப்பர் படிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னாலே இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுடைய இதுபடி என்னென்னா இவே பில் ஏப்ரல் ஒன்று இந்தியாவில் அமல்படுத்தினாங்க சரியா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜூன் செகண்ட்லேருந்து என்னது இது செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு ஓகே இவே பில் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பில் அப்படி இப்போ என்னென்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு ரிசிப்டாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடு கொடுப்பாங்க நம்ம கொண்டு போகணும் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு மொபைல் எஸ்எம்எஸ் ஆகவோ இமெயில் ஆகவோ கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இவே இவே பில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபோ ஒன் லேக் சரியா அபோ ஒன் லேக் உள்ளது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் எங்கேனாலும் சரி நமக்கு இந்த பில் இவே பில் அப்படிங்கிறது வேணும் அபோ ஒன் லேக் அண்ட் செகண்ட் ஏப்ரல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தேசிய விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சரியா இதில் ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வேணும் ஒன்று வந்து என்னென்னா மணிப்பூரில் அமைய இருக்கிறது மணிப்பூரோட கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னா வந்து இம்பால் சரியா அதுக்கப்புறம் அரச அவசர சட்டம் அவசர சட்டத்தை யார் பிறப்பிப்பா குடியரசுத் தலைவர் சரியா ஸோ குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதே இது கவர்னர் அப்படின்னா ஆர்டிகல் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசர சட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து எப்பெல்லாம் வந்து பாராளுமன்றம் வந்து நடைபெறவில்லையோ அந்த காலகட்டத்தில் சில அவசர நலன் கழுதி இந்த விதிகளினுடைய அடிப்படையில் வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவரும் மாநிலத்துக்கு வந்து ஆளுநரும் பிறப்பிப்பார் இதுதான் அவசர சட்டம் ஆர்டிகிள் ஒன் டூ த்ரீ இதை பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படிங்கிற தான் இந்த ஆர்டினன்ஸ் அவசர சட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா ஹஸ் ஜாயின் த மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் மீ மியூச்சுவல் ரிகார்கனைசேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத நர்சிங் தொடர்பாக யாரோட போட்டிருக்கு அப்படின்னா சிங்கப்பூரோட வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எஃப்டிஏன்னு இருக்குல்ல எஃப்டிஏ அப்படின்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் பார்ட்னர் அப்படிங்கக்கூடியது இலவச வர்த்தகம் செய்யும் ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிற சில நாடுகளுக்கு இடையில் இலவசமாக வர்த்தகம் செய்வதற்கு இந்தியா ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நாடுகளுடைய நாடுகளுடன் முதல் முறையாக இந்த மியூச்சுவல் ரிகார்கனைசேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புது வகையான ஒப்பந்தத்தை சிங்கப்பூரோட போட்டிருக்கு அது எதுக்குன்னா நர்சிங் ஸோ இது நம்ம இப்போ சிங்கப்பூரோட கேபிட்டல் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள யார் அங்கே ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்படின்னு கூட தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கூடுதல் தவிர நீங்களாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளில் வந்து ஒன் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை வந்து கொண்டாட முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த அக்டோபர் டூ வருது இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்காண்டி ஒரு குழு அமைச்சு எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா தலைமையில் சரியா யாருனா அவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவருடைய தலைமையில் குழு அமைச்சு வச்சுருக்காங்க இது இந்த வருஷம் கொண்டாடுறதுக்கு ஸோ அடுத்த வருஷம் நூ அடுத்த காந்தியடிகளுடைய பிறந்த நாளை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்வாட்சி பாரத் இருக்கு இல்லையா தூய்மை இந்தியா திட்டம் அந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அடுத்த ஆண்டுக்குள்ளே வந்து இந்தியா முழுவதும் தூய்மையாக ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற டா டார்கெட் டெட்லைன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரபிரபாகா பீச் ஆண்ட கோனார் கோஸ்ட் அதாவது வந்து ஒடிசாவினுடைய கோனார் கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய சந்திரபாக பீச் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஆசியாவிலேயே முதல் ப்ளூ ஃபிளாக் அப்படிங்கக்கூடிய சான்றிதழை பெற்றிருக்கு சரியா ஸோ இது ஸோ இப்போ ஒடிசாவினுடைய கேபிட்டல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒடிசா அப்படிங்கக்கூடிய பேர் வந்து எப்போ மாற்றுறாங்க ஏன்னா ஒடிசாவில் இருந்து ஒடிசாவை மாற்றிடுவாங்க நைன்டி செவன் தமன்மெண்ட் அற தொண்ணூற்றி ஏழாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் ஓகே சரிங்களா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஹஸ் கிரீட்டட் த பீப்புள் அதாவது வந்து தெலுங்கானா வந்து ஜூன் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ஸோ அதுக்கு வாழ்
இந்தியாவினுடைய ருபே டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஏடிஎம்ங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜன்தன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் ஏடிஎம்ங்களில் ருபே கார்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த அமைப்பும் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அமைப்பும் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி அங்கே போயிட்டு நம்ம எஸ்பிஐ பேங்க் மூலமாகவே அங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய முக்கியமான விஷயம் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் அஞ்சு டு ஒம்பதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வீக் அதாவது வந்து நிதி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு நிதி தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறக்காண்டி ஆர்பிஐயால் இந்த அது வருஷம் வருஷம் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக் எப்போவுமே இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் வீக்கில் வந்து இந்த இது கொண்டாடப்படுவாங்க ஸோ இது ஒன்று ஆர்பிஐ பொறுத்தவரைக்கும் எப்போ இது இது பண்ண பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி வேறு வேறு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஆர்பிஐ வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க சரி ஆர்பிஐ அப்படிங்கிறது ஸோ பேங்கர் பேங்க் இந்தியாவினுடைய வங்கிகளின் வங்கி அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் மைய வங்கி அப்படின்னு கேட்டால் கூட நம்ம என்ன ஆர்பிஐ தான் சொல்லணும் ஆர்பிஐ பொறுத்தவரைக்கும் பல்வேறு பணிகள் சொல்லுது பணி பணிகளை பண்ணுது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துறது பணப்புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறது பணம் அச்சடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் வந்து வரை வரைமுறை செய்கிறதெல்லாம் யார் அப்படின்னா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் அடுத்து வந்து ஓபி நிஸ்டார் எவாக்கேஷன் சரியா அப்படின்னா என்னென்னா ஏமனில் வந்து புயலால் மேகனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புயல் தாக்குச்சு இல்லையா ஸோ அங்கே உள்ள பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை மீட்பதற்காக இந்திய அரசு பண்ண ஆப்ரேஷனாக ஆப்ரே ஓபி நிஸ்டார் அப்படிங்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த லாங் ரேஞ்ச் பேலிஸ்டிக் மிஷின் அதாவது நீண்ட தூரம் சில இலக்குகளை தாக்கும் அக்னி அஞ்சு ஏவுகணை சரியா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாயக்கூடிய ஏவுகணை தான் இந்த அஞ்சு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸோ ஃபைவ்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கும் ஒன்றாவதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இளநூறு ரெண்டாவதுன்னா சாரி ரெண்டாயிரம் மூணாவதுனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நாலாவதுனா மூவாயிரத்தி ஐநூறு சரியா ஸோ இதுதான் இதோடய ஒவ்வொரு ரே ரேஷியோ அதை வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை வந்து பொறுத்துகையில் வந்து கேட்கலாம் சரி அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அதாவது மத்திய பருவநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் இருக்குது இல்லையா அதுவும் இந்த தெரி அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு தெரி அப்படின்னா வந்து இந்தியாவில் ஆற்றலை எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு அதுக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த தெரி அமைப்பு எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அதாவது இந்த எனர்ஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கக்கூடிய தான் தெரியோட ஷார்ட்கட் இந்த டிஎன்பிசில் முன்னாடியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து கவனமாக இருந்துக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சத்தியமங்கலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்குது இங்கே வந்து புதுசாக வந்து என்விரான்மெண்ட் ஹெரிட்டேஜ் வில்லேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து சூழல் பாரம்பரிய கிராமம் அதே நேரத்தில் வந்து மியூசியம் ஃபார் ட்ரைப்ஸ் பழங்குடியின மக்களுக்காக ஒரு அருங்காட்சியத்தை வந்து உருவாக்க போகிறாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழாவது என்னது டைகர் ரிசர்வ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஏழாவது புலிகள் பாது சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது அது ஒன்றும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சத்திய சத்தியமங்கலத்தில் புலிகள் சரணாலயம் இருக்குது ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய மீன்வளத்துறையினுடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேரை டாக்டர் ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகம்னு மாற்றிட்டாங்க ஸோ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இருக்குது இல்லையா இந்த வெள்ளிலைக்கழகம் துணைவேந்தனுடைய வயதை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபதாக வந்து நிர்ணயிக்க வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க மற்ற யூனிவர்சிட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டட் ஏஜ் உண்டு பட் இங்கே எதுவுமே இது வரைக்கும் இது பண்ணப்படலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழு நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் தமிழ்நாடு டிஎன்ஏயு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஏற்படுத்தினாங்க தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் ஸோ இப்போ வந்து அதுக்குன்னா எழுபது வயசுக்கு மேலே வந்து இது எழுபது வயசுக்குள்ள தான் ஒருத்தர் ஈஸியாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது முன்னாடி அந்த மாதிரி லிமிட் எதுவுமே இல்லை ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அடுத்து வந்து யுஎஸ் ரினேம்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கமேண்ட் அதாவது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து அமெரிக்கா வந்து உலகத்தில் எல்லா பகுதியும் வந்து அதனுடைய படைகளை வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ராணுவ படைகளை ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் வந்து பசிபிக் பிராந்திய ராணுவ படை அப்படிங்கூடிய இது என்னென்னா முழுமையாக இந்தியா முழுக்க அதாவது ஆசியாவும் பசிபிக்கும் சேர்ந்தது தான் என்னென்னா இந்த பசிபிக் பிராந்தியது அப்படிங்கிறதுல வந்து பாகிஸ்தான் வராது பாகிஸ்தானை தவிர்த்து இந்தியா சைனா அதற்கு அடுத்து அந்த பக்கம் கூடிய எல்லா நாடுகளும் வந்துடும் சரியா ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் மலேசியா சவுத் கொரியா இதெல்லாம் வந்துடும் இந்த இதுக்கு வந்து என்னென்னா புதுசாக என்ன பேர்னு மாற்றிருக்காங்கன்னா இண்டோ யூஎஸ் பசிபிக்
ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எகிப்தியன் பிரசிடென்ட் சரியா யார் அப்படின்னா அப்தேல் ஃபதே அல் சிசி ரெண்டாம் முறையாக இதில் தான் முக்கியம் எத்தனாவது முறைன்னு கேட்பாங்க ரெண்டாவது முறை ஸோ எகிப்தோட கேபிட்டல் என்னது எகிப்தோட கேபிட்டல் வந்து கெய்ரோ சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாடுகளை பற்றி தகவல் வரும்போது அந்த நாட்டினுடைய வந்து தலைநகரம் என்ன அங்கே முக்கியமான இடங்கள் என்ன முக்கியமான நபர்கள் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க்க இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் பண்ணதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன